আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থ খরচ করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষার প্রতি ভালোবাসায় চট্টগ্রামের এক দল তরুণ কম্পিউটারের জন্য তৈরি করেছে নান্দনিক বাংলা ফ্রন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছতুরা দরবারে সর্বরোগের ওষুধ পুকুরের পানি কুসংস্কারে ছুটছেন শত শত মানুষ এবং ঠাকুরগায়ে ছাগল পালনে পঞ্চাশটির বেশি বাণিজ্যিক খামার উৎপাদিত দুধ ও পনির সুনাম ছড়াচ্ছে দেশ জুড়ে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত যুদ্ধ এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে শিক্ষা ও গবেষণায় সেই অর্থ ব্যয় করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা এবং শহীদ দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেউ মুছে ফেলতে পারবে না পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান আরও জানাচ্ছেন সোয়াজ রিয়াজ ভাষার জন্য আত্মদানকারী শহীদদের স্মরণে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের এই আলোচনা সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দেশ বিদেশের শিশুরা নিজেদের মাতৃভাষায় তাকে শুভেচ্ছা জানায় অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী বইটির ক্ষুদ্র নিরগোষ্ঠীর জন্য সংস্করণ সহ কয়েকটি পকেট ডিকশনারির মোড়ক উন্মোচন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হবে বাংলা পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেন তিনি আমাদের শিক্ষার মাধ্যমটা মাতৃভাষা হওয়া উচিত পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিক্ষারও সুযোগটা থাকতে হবে কারণ পৃথিবীর সব দেশে এটা থাকে একটা থাকে তার নিজস্ব ভাষা সাথে সাথে একটা দ্বিতীয় ভাষা বা তৃতীয় ভাষা শেখার একটা সুযোগ সেই সুযোগটা করে যদি আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তার দাবি স্মার্ট হতে হলে বিদেশি ভাষায় কথা বলতে হবে এমন ধারণা ঠিক নয় সবাইকে নিজের মাতৃভাষাটা ভালো করে শেখার তাগিদ দেন শেখ হাসিনা কিছু কিছু পরিবার হঠাৎ টাকা পয়সার মালিক হয়ে গেছেন এবং মনে করেন ছেলে মেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলে খুবই দক্ষ হয়ে গেল মানে ইংরেজি ভাষায় বলতে হচ্ছে স্মার্ট হয়ে গেল কিন্তু স্মার্ট হতে হলে যে শুধুমাত্র একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে বা সেই ভাষায় কথা বলতে হবে আমি কিন্তু সেটা বিশ্বাস করি না শান্তি থাকলেই উন্নতি আসে তাই সারা বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ করে সেই অর্থ শিক্ষা ও গবেষণায় খরচ করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান বাঙালি শান্তিতে বিশ্বাস করে আমরা আর যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই সারা বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ হোক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক এবং এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার এই যে অর্থ এই অর্থটা মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তন শিশু নারী শিক্ষা থেকে শুরু করে তাদের স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোক সেটাই আমরা চাই প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় পড়তায় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা বাবান্নর প্রেরণায় আর ভাষার প্রতি ভালোবাসায় চট্টগ্রামের একদল সৃষ্টিশীল তরুণ তৈরি করেছেন বাংলা বর্ণমালার নান্দনিক ডিজাইনের ফ্রন্ট কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী দুই শতাধিক বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের ফ্রন্ট তৈরি করেছেন তারা যা মুদ্রণ শিল্পে বাংলা ভাষার শিল্পিত উপস্থাপনে সহায়ক হবে চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আসিফুর রহমান সাগর প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বাংলা বর্ণমালাকে সমৃদ্ধ করার কাজ খুব কমই হয়েছে ফলে ডিজাইন মুদ্রণ বা প্রকাশনা শিল্পে বাংলা বর্ণমালার শৈল্পিক ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না ইংরেজি ফন্টে যেরকম ভেরিয়েশন পাওয়া যায় স্টাইল পাওয়া যায় কিন্তু বাংলা ভাষাতে তেমন নেই বললেই চলে বাংলা ভাষার ফন্টগুলি যদি চমৎকারভাবে যদি তৈরি হয় তাহলে আমাদের গ্রাফিক্স শিল্পটা খুবই দৃষ্টিনন্দন এবং অনেক দূর এগিয়ে যাবে খুব বহু প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে যাদেরকে দায়িত্ব দিলে হয় তোমরা এই জিনিসটাকে দেখভাল করো দেখভাল করো কি এবং যারা ফন্ড তৈরি করতেছে তাদেরকে প্যাটার্নাইজ করতে হবে সে করবে কেন 
চট্টগ্রামের একদল তরুণ বাংলা বর্ণমালাকে সমৃদ্ধ করতে কাজ করছেন দু সাল থেকে শুরু হয় বাংলা ফন্ট তৈরি এদের মধ্যে অন্যতম শরীফ উদ্দিন শিশির গত পাঁচ বছরে তিনি একাই তৈরি করেছেন তেতাল্লিশটি বাংলা ফন্ট বাংলা ফন্টে যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে সতেরো আঠারোটার উপরে কিন্তু বাংলা ফন্ট পাওয়া যায় না স্বপ্ন ছিল যেহেতু আমি একজন আর্টিস্ট ওভারঅল আমরা একটাই উদ্দেশ্য যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি করি ভালোবাসা এবং ভালো লাগা থেকে ফন্ট তৈরির পেছনে কাজ করছেন সারা দেশের অন্তত শতাধিক ডিজাইনার নতুন নতুন ডিজাইনের ফন্ট তৈরি করছেন তারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার স্বপ্ন তাদের চোখে ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন আন্দোলন করেছেন আমরা শরিক না হতে বলে আমরা এখানে এই ফন্ট তৈরির আন্দোলন অন্তকে শরিক হতে হবে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় পাঁচ বছরে তরুণদের দলটি তৈরি করেছেন দুই শতাধিক ফন্ট যাদের পরিশ্রমে বাংলা ফন্ট এখন দুটি ছড়াচ্ছে দেশের মুদ্রণ জগতে বাংলা ভাষা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরে শ্রদ্ধা জানাতে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে সামাজিক ক্লাবগুলোকে এগিয়ে আসার তাগিদ দিয়েছেন এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে উত্তরা ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু দিনব্যাপী নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে উত্তরা ক্লাব ক্লাব চত্বরে স্থাপিত শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় ক্লাব সদস্যরা দিনব্যাপী ক্লাব সদস্য ও তাদের পরিবার পরিজন অংশ নেন সাংস্কৃতিক নানা আয়োজনে সন্ধ্যায় দেশের গানে ভাষা শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় আমি কিন্তু আপনাদের মতো এত ভালোবাসি না ক্লাবকে কারণ আপনাদের অনেক দিনের ভালোবাসা অনেক দিনের প্রেম উত্তর ক্লাবের সাথে কিন্তু আমি খুব কম সময়ে আমার সেই অনুভূতিগুলি আমি যখন মানে এই জিনিসটা আমি আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো বাঙালিকে বঙ্গবন্ধুর অঙ্গলি হেলো নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম সেই বাউন্ন থেকে নিয়ে একাত্তর পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করি সব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এ সময় এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন জাতীয় দিবসের সামাজিক ক্লাবগুলোর এই আয়োজন দেশ ও মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে সোশ্যাল ক্লাবগুলোর সম্পর্কে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে অনেকে মনে করে শুধুমাত্র এটা অ্যামিউজমেন্টের জন্য এখানে খেলাধুলা হবে এখানে গান বাজনা হবে এখানে নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে কিন্তু উত্তরা ক্লাব সহ ঢাকা শহর এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্লাবগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে শুধুমাত্র এই গান বাজনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধুলা এগুলি ছাড়াও কিন্তু তারা এখন যে আমাদের জাতীয় দিবসগুলো সেগুলো পালন করছি তারা নানা রকমভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তারা জানানোর চেষ্টা করছে বিশেষ করে এই ভাষা সম্পর্কে জানাবার জন্য উত্তর ক্লাবের এই উদ্যোগ দীর্ঘদিন থেকে চলছে আজকে উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা করেছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ বরণ শিল্পীরা দেশতবোধক গানে মাতিয়ে রাখেন ক্লাব সদস্য ও আগত অতিথিদের মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা নিয়ত করে পুকুরের পানি পান করলে মিলবে রোগমুক্তি ক্যান্সার থেকে শুরু করে গ্যাস্ট্রিক কিডনিতে পাথর সহ সারবে নানা জটিল রোগ এমনটাই দাবি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ছতুরা দরবার শরীফের ভক্তদের যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বিশ্ব যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছে সেখানে দেশের শত শত মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে এই পানি নিতে প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে দরবার শরীফে ছুটে আসছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি ইসাফ সুমনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু লোকমুখে আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার ছতুরা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা প্রফেসর আব্দুল খালেকের মৃত্যুর পর তার বাড়িতে থাকা পানি পড়া মেশানো হয় এই পুকুরে এর পর থেকেই পুকুরের পানি পান ও বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন ভক্তরা তাদের বিশ্বাস এই পানি পান করে নানা সমস্যার সমাধান সহ মিলেছে ক্যান্সার সহ নানা জটিল রোগের মুক্তি এমনকি দরবার শরীফের ভক্তদের দাবি পুকুরের পানি জমিতে ছিটালে পোকামাকড় নাশ সহ ফসলও ভালো হয় অনেক মানুষ বিভিন্ন রোগ বিমারের জন্য নিতেছে আমার দেহা দৃষ্টিতে অনেক মানুষের ক্যান্সার রোগ ছিল প্রায় বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত তারা বাইচ আসছে জমিনে ইঁদুর বা এসে যেগুলা সমস্যা করত আমি পানি দিলে দেখছি যে এগুলো থাকে না আবার ফসলও ভালো হয় যেখানে স্মার্ট জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ সেখানে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এমন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে প্রশাসনের নেই মাথা ব্যথা অন্যদিকে দরবার শরীফের পুকুরের পানিকে ঘিরে মাজার প্রাঙ্গনে জমে উঠেছে খালি বোতল বিক্রির ব্যবসা 
দরবার শরীফের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দাবি এই পানি পেয়ে অনেক মানুষ উপকৃত হওয়ায় তা সংগ্রহে প্রতিনিয়ত দরবার শরীফে আসছেন ভক্তরা তবে এর বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই বলে জানিয়েছেন জেলার সিভিল সার্জন পুকুরের পানিতে এমন কোন উপাদান নেই যা পান করলে সুস্থ হবেন রোগীরা বরং এতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে অনিরাপদ পানি খেয়ে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে সেই জন্য আমি জনগণকে বলবো যারা অনিরাপদ পানি খাবার হিসেবে ব্যবহার করে তারা এটা থেকে যেন বহু বছর আগেই বিজ্ঞান পৌঁছে গেছে মহাকাশে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত চলছে গবেষণা সেখানে দেশের মানুষের কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করা না গেলে পিছিয়ে পড়বে দেশ পিছিয়ে পড়বে জনগোষ্ঠী রিপোর্ট এটিএন বাংলা উত্তরের জেলা ঠাকুরগায় ছাগলের দুধ থেকে তৈরি হচ্ছে পনির যার সুনাম এখন রাজধানী সহ দেশ জুড়ে ছাগল পালনে পঞ্চাশটিরও বেশি বাণিজ্যিক খামার গড়ে উঠেছে সেখানে প্রাণী সম্পদ বিভাগও নিয়েছে বিশেষ কর্মসূচি ঠাকুরগা থেকে ফিরোজ আমিন সরকারে পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আসিফুর রহমান সাগর ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ঢোলারহাট এলাকার হতদরিদ্র রবীন্দ্র চন্দ্র শর্মার অভাবে সংসার ছিল স্ত্রী দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে অভাবে দিন যাচ্ছিল না তার দু সালে ইউটিউব দেখে ছাগল পালন শুরু করেন রবিন এখন তার খামারে বিভিন্ন জাতের একশো তিনটি ছাগল মাসে আয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা যা দেখে স্থানীয় অনেকেই গড়ে তুলছেন নতুন খামার প্রতিদিন খরচ বেশি যায় না পাঁচশো টাকা যায় এখন আগের থেকে আমরা অনেক উন্নতির দিকে আগাই গেছি আমাদের দেখে অনেক আরও ছাগল ফার্ম দেওয়ার জন্য বাড়িতে দুই চারটা করে পুষতেছে কত দরকার আমরা ভবিষ্যতে ফার্ম দিব এই খামারটা দেওয়াতে মনে করেন যে এখন অনেকটা লাভজনক হয়েছে এখন উন্নতশীল হয়েছে এখন এটা দেখে নিজে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি একটা খামার করতে যাচ্ছি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো আগ্রহী ছাগল খামারিদের সহায়তা দিচ্ছে শুধু মাংস নয় ঠাকুরগাঁয়ে ছাগলের দুধ থেকে উৎপাদিত চিজ বা পনির যাচ্ছে রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলায় আমরা আগে শুধুমাত্র গরুর দুধের পনির বানাইতাম এখন ছাগলের দুধেরও পনির বানাই এটা বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশে মোটামুটি ভালো চাহিদা আছে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারাও দিচ্ছেন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা আমাদের এই পরামর্শ কাজে লাগে রবীন্দ্রচন্দ্রের যে ছাগলের খামার এই খামারে এখন প্রায় তিরিশটি মা ছাগল রয়েছে যেটি তোতাপুরি যমুনা পাড়ি এই ছাগলগুলো প্রতিদিন তার খামারে প্রায় পনেরো থেকে বিশ লিটার দুধ দেয় প্রত্যেকটি উপজেলাতেই মানে আমাদের এই খামারিদেরকে আমরা সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি প্রাণী সম্পদ বিভাগের হিসেব মতে জেলায় আট লাখেরও বেশি ছাগল রয়েছে যা দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশে বইমেলা পরিণত হয় প্রাণের মেলায় ছুটির দিনে পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে অনেকে আসেন ঘুরতে আবার কেউ কেউ কিনে নেন পছন্দের বই তবে স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছরের সব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং বিকৃতি বন্ধের আহ্বান অভিভাবক পাঠক এবং লেখকদের অমর একুশে বইমেলা ঘুরে আরো জানাচ্ছেন তরিক ইসলাম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের স্রোত এসে মিশেছে অমর একুশের বই মেলায় সাদা কালো পোশাক আর ফুল হাতে সর্বস্তরের পাঠক দর্শনার্থীদের পদচারণায় এদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না মেলা প্রাঙ্গণে পছন্দের লেখকের হাত থেকে বই সংগ্রহ ও পরিচিত হতে বই মেলা যেন পরিণত হয় মিলন মেলায় এটা আমার একটা স্মৃতির জায়গা আমার প্রিয় লেখকদের থেকে অটোগ্রাফ না হয় সব মিলে অনেক ভালো লাগবে বই পছন্দ হলে কিনবো যদি একটা লাইনও পড়ে সেটাই আমার সার্থকতা তবে সালাম বর্গ ট্রফিকদের রক্ত অর্জিত ভাষার সঠিক ব্যবহার নিয়ে খুব জানান অভিভাবক ও পাঠকরা এখনকার বাচ্চারা যে পরিমাণে ইংলিশ মিডিয়াম ওরা বাংলা বলতেও পারে না কালচার যেটা বলে আমরাও তা বলতে বলতে অভ্যস্ত যার কারণে আমরা এখন কি অনেক শুদ্ধ বাংলা মিনিমাম জানে না বাংলা নিয়ে আমরা এত কিছু করছি অথচ একটা একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে আমাদের ইংলিশেই করতে হবে কেন এটা আমরা বই পড়বো বই কিনবো বই উপহার দিতে হবে একই অভিযোগে সুর লেখকদের শুদ্ধ ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানোর আহ্বান লেখক পাঠকদের 
ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি সেই ভাষাকে সেই ভাষা যে এত সমৃদ্ধ এবং এইটাকে আমাদের আসলে গবেষণা করে আমাদের চর্চা করে বিশ্ব দরবারে আমাদেরকে আরও অনেক কিছু করবার আছে এদিনও প্রকাশিত হয় দুশো চৌত্রিশটি নতুন বই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশে বইমেলার সর্বসাধারণের এবং উপস্থিতি জানান দিচ্ছে বৃথা যায়নি উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহীদদের আত্মাহুতি তাই তো মেলাতে আসা লেখক পাঠকদের দাবি আর বিকৃত নয় নিশ্চিত করা হোক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মায়ের ভাষার সঠিক ব্যবহার তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা অমর একুশে বইমেলা মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানে এবার যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি তাসকন্দের বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে সকালে দিবসের উদ্বোধন উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রদূত ড মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এ উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং উজবেকিস্তান স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যৌথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত কূটনীতিক গবেষক এবং তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাষ্ট্রদূত ড মনিরুল ইসলাম ছাড়াও উজবেকের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ চুতপুলেটভ এবং ইউনেস্কো প্রতিনিধি সারা নাসাদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ উজবেকিস্তান ভারত চীন তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ ভাষায় গান গেয়ে শোনান বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর নজমুল আলম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী সেনবাগে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার কেশার পার ইউনিয়নের খাজুরিয়া আছিরা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ে এই আয়োজনের প্রতিষ্ঠানে সভাপতি আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক তারকা ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল বেঙ্গল গ্রুপের পরিচালক সাইফুল আলম দীপু এস এ গ্রুপের কো অর্ডিনেটর হাসান মঞ্জুর এবং কেশারপাড় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল হক সুমন ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাউন্ড অফ সিক্সটিনের প্রথম লেগের ম্যাচে জয় পেয়েছে পর্তুগিজ দল এফ সি পোর্তো তবে ড্র করেছে স্প্যানিশ অ্যান্ড বার্সেলোনা নিজেদের মাঠে খেলা শেষে যোগ করার সময় গোল করে পোর্তো হারায় ইংলিশ দল আর্সেনালকে এদিকে নাপুলির মাঠে জিততে পারেনি বার্সেলোনা এক এক গোলে ম্যাচটি ড্র হয়েছে আরো জানাচ্ছেন পরগারমান এফ সি পোর্তোর বিপক্ষে ইংলিশ লিগে তৃতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালি ছিল ফেভারিট নিজেদের মাঠে পোর্তো কঠিন চ্যালেঞ্জ জানায় গানারদের তাতে প্রথমার্ধের খেলা গোল শূন্যভাবে শেষ হয় দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই এক দল আরেক দলকে চেপে ধরার চেষ্টা করতে থাকে অবশেষে যোগ করা সময় চতুর্থ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড গালেনো যে গোলটি করেন তাতেই নিশ্চিত হয় পোর্তোর জয় দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে আগামী বারো মার্চ এমএস স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুদল এদিকে নাপুলের দিয়েগো ম্যারাডোনা স্টেডিয়ামে প্রাধান্য বিস্তার করেই খেলা শুরু করে বার্সেলোনা বল পাসিং গোলে শট সবকিছুতে নাপুলির চেয়ে এগিয়ে ছিল কাতালানরা কিন্তু গোল পেতে তাদেরকে অপেক্ষায় থাকতে হয় ষাট মিনিট পর্যন্ত লেভান ডোভস্কি চমৎকার এক ফিনিশিংয়ে এগিয়ে দেন বার্সেলোনাকে নরবরে শুরু করলেও পিছিয়ে থেকে গোল শোধের চেষ্টা করতে থাকে নাপুলি খেলার ধারার বিপরীতে পঁচাত্তর মিনিটে সমতা ফেরান নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ও সিমেন গোলের লক্ষ্যে এটাই প্রথম শট ছিল নাপোলের আর তাতেই বাজিমাত আগামী বারো মার্চ বার্সেলোনার মাঠে হবে ফিরতি লেগের খেলা এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থ খরচ করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান ভাষার প্রতি ভালোবাসায় চট্টগ্রামের একদল তরুণ কম্পিউটারের জন্য তৈরি করেছে নান্দনিক বাংলা ফ্রন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছতুরা দরবারে সর্বরোগের ওষুধ পুকুরের পানি কুসংস্কারে ছুটছেন শত শত মানুষ এবং ঠাকুরগায় ছাগল পালনে পঞ্চাশটির বেশি বাণিজ্যিক খামার উৎপাদিত দুধ ও পনির সুনাম ছড়াচ্ছে দেশ জুড়ে
আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ